Hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy voy a tratar de un tema que es muy importante y eso es cómo se puede presentar a ti mismo en inglés. Antes que empezamos, no olviden que pueden unirse a mi canal. Tengo tres niveles, tengo bronce, tengo plata, tengo oro. Cada nivel tiene diferentes beneficios. Nivel bronce, solo 20 pesos por mes aquí en México. Si estás interesado, haz un clic en el botón donde dice unirse o en el enlace en la descripción de este video. Vamos a empezar la clase. ¿Cómo se puede presentar a ti mismo en inglés? Esa es una cosa importante um, porque hay muchas situaciones cuando tal vez quieres presentarte. Por ejemplo, lo más común probablemente en una entrevista. Si vas a una entrevista en inglés, vas a, uh, hay que o tienes que presentarte. Uh, hay otras situaciones también, tal vez vas a un curso o una conferencia o uh, esas son situaciones profesionales, pero también tal vez en situaciones sociales. So, en esta clase vamos a ver cómo se puede presentar a ti mismo en inglés. He dividido el video en diferentes secciones porque hay varias cosas que tenemos que hacer cuando queremos presentarnos. Primero, tenemos que dar un saludo, después nuestro nombre, de dónde estamos, nuestra pos posición o nuestro trabajo, nuestra profesión, calificaciones tal vez, experiencia, tal vez hablar de la familia y tal vez hablar de hobbies. No en todas las situaciones no tenemos que hablar de todos esos temas, por eso he dividido el video en diferentes secciones. Entonces, vamos a empezar con la primera sección que es un saludo. La, la primera cosa que tenemos que hacer es dar un saludo. Y tenemos dos diferentes tipos de saludos. Tenemos los saludos formales que son good morning, good afternoon and good evening. Tres saludos formales. Good morning, good afternoon y good evening. Que corresponden al español. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Y good evening, buenas noches. Recuerda en inglés que good night es una despedida. El saludo para a partir de las seis de la tarde es good evening. Esos son los tres Saludos formales. También tenemos dos saludos. Tenemos muchos saludos, pero los dos principales informales son hello o hi. La segunda cosa de que queremos hablar cuando nos presentamos es queremos dar nuestro nombre. Y hay dos maneras realmente en que podemos dar nuestro nombre. El primero es decir I'm Richard, I'm Richard, y el segundo es decir, my name's Richard, I'm Richard, o my name's Richard. En el caso de que estás hablando por teléfono o audioconferencia, no se dice, my name's Richard, o I'm Richard, tiene que decir, this is Richard, this is Richard. Lo he agregado porque a veces hacen entrevistas ahora por teléfono. Pero si la gente te puede ver, this is I'm Richard o my name's Richard. La tercera cosa de que queremos hablar es decir de dónde estamos. Y hay varias maneras en que podemos hacer eso. Lo más fácil es decir I'm from Brighton, usando el nombre de tu ciudad. I'm from Brighton. O el nombre de tu país. I'm from England. O el nombre de tu ciudad y tu país. I'm from Brighton, England. Depende en la situación. Otra manera es que podemos decir nuestra nacionalidad. Por ejemplo, I'm British. I'm Mexican. I'm Colombian, I'm Argentinian, I'm Spanish. A veces hay personas que nacieron en un país pero crecieron en otro país. En ese caso puedes decir, por ejemplo, I was born in Mexico, 
but I grew up in the United States. I was born in Mexico, but I grew up in the United States. O por ejemplo, en mi caso, que tengo muchos años en México, yo puedo decir, I was born in England, but now I live in Mexico. Or, I'm originally from England, but I've been living in Mexico for over 20 years. Ok, very good. Vamos a seguir con la próxima sección que es hablando de nuestro puesto, nuestra empresa donde trabajamos o nuestra profesión. Primero, la empresa. Podemos decir, I work for Microsoft. Usando la preposición for, I work for Microsoft. O, I work at Microsoft. I work for Microsoft. I work at at Microsoft. Si queremos agregar departamento, podemos decir I work for Microsoft in the sales department or I work at Microsoft in the human capital department. O si estamos en una empresa haciendo una entrevista internal, podemos decir I'm in the sales department or I'm in the marketing department. Para hablar de nuestro puesto, podemos decir I'm a sales manager. I'm an English teacher. I'm a lawyer. I'm a lawyer at Microsoft. Son diferentes frases que podemos usar para hablar de nuestro puesto y la empresa en donde trabajamos. Vamos a seguir a la próxima sección hablando de nuestras calificaciones. Si estás en la universidad estudiando, puedes decir I'm at university. I'm at university. O I'm studying law. I'm studying physics. I'm studying art. I'm studying law at university. I'm studying law at Oxford University. Diferentes maneras de hablar de nuestros estudios. Si has terminado tus estudios, puedes decir, por ejemplo, I'm a law graduate. I'm a law graduate. O simplemente, I have a degree in law. O, I have a master's degree in law. I have a master's degree in law. Si queremos hablar de cursos que estamos estudiando, no necesariamente en la universidad, podemos decir, I'm taking an English course. O, I'm studying English. O podemos usar frase, I'm taking a course in. I'm taking a course in computing. Ok, la próxima sección, experiencia. Hablando de nuestra experiencia. ¿Cómo podemos hablar de nuestra experiencia? Más fácil es decir, I have 10 years experience. I have 10 years experience teaching English. I have over 10 years experience teaching English. I have over 20 years experience teaching English. O podemos decir, I have 10 years of teaching experience. I have 10 years of sales experience. O podemos decir la área en que hemos trabajado. I've worked in education for over 20 years. I've worked in marketing for 20 years. La próxima cosa de que queremos hablar tal vez no siempre es nuestra familia. Y para hablar de la familia tenemos los siguientes frases. Por ejemplo, I have one brother. I have one brother and two sisters. I have three siblings. Hablando de nuestra estatus civil. I'm single. I'm married. I'm divorced. I have three children. Or, I have three kids. Después, hablando de nuestros pasatiempos o hobbies, podemos usar los siguientes frases. I enjoy, I like, or I love. Siempre seguido por el jurundio. Por ejemplo, I like running, 
I love running. I enjoy running. I like reading. I love reading. I enjoy reading. Y el último que no mencioné en el principio, tal vez queremos dar nuestra edad, que es muy fácil, simplemente vamos a decir, I'm 57. También se puede decir, I'm 57 years old, pero realmente no es necesario a decir years old, solo tenemos que decir, I'm 21, I'm 32, I'm 45, I'm 57. Ok, con eso he terminado todas las secciones. Lo que voy a hacer ahora es voy a juntar todos para hacer una presentación de mí mismo. Y después ustedes pueden hacer el tuyo en, y escribirlo en los comentarios. So aquí es mío. Hello, my name's Richard and I'm originally from Brighton in England, but I've been living in Mexico for over 20 years. I'm an online English teacher and I have an English teaching certificate from Cambridge University and I have over 20 years of experience teaching English to Spanish speakers. I love running and I enjoy reading and I'm 57 years old. Okay, very good. So, ustedes, si has llegado a este punto del video, Escriben en los comentarios tus presentaciones. Muchas gracias por ver este video. Espero regresar pronto con otros videos. Es todo para hoy. Goodbye.